the last session of the learning event organized by CALP on the team getting ready for cash transfers in Dakar from the 30th of November to the 2nd of December 2015 covered the institutionalization of CTPs, a major challenge for actors in the region. Through the presentations by WFP and UNHCR on their internal initiatives, good practice were identified. Demystify the terminology used in terms of cash transfers, vary the training materials by discussing with the teams who are the internal decision makers. It is necessary to strengthen the team's capacity to undertake the work and not to always rely on external experts. Include implementation partners, NGOs, technical or financial service providers, government, etc. in the training. Donc en fait, la seule manière de réduire le temps euh, pour préparer notre réponse était d'être bien mieux préparé en amont avec euh, en fait toute une analyse contextuelle et même ce qui est rarement encore fait mais ce qui fait une énorme différence l'établissement de contrats euh, en stand-by avec des partenaires de coopération, avec des prestataires de services qui nous permettent à ce moment-là d'activer une réponse très très rapide après le, après le choc. En fait, le PAM, a intégré, au niveau du siège, a intégré euh, la modalité des transferts monétaires dans euh, ces, mini, ces standards minimum de préparation l'année dernière. Donc il est maintenant de la responsabilité des, des, des équipes pays de les utiliser de manière systématique. Et donc ça en fait euh, outille les pays pour faire une analyse avant le choc euh, de manière systématique en intégrant l'hypothèse d'une réponse euh, en termes de transfert monétaire. COP then presented its organizational capacity assessment tool, OCAT, available on COP website. The objective is to create a joint vision and understanding of cash transfers within an organization at the relevant level identified by each organization. Si euh, les organisations n'ont pas euh, fait le nécessaire en termes d'investissement en préparation en transfert monétaire, leur efficacité potentielle est vraiment réduite notamment dans le contexte de la crise Ebola, où ce manque de préparation a fait que les transferts monétaires n'ont que été envisagés comme réponse de relèvement euh, beaucoup plus tard et donc que leur potentiel n'a pas été réalisé. L'autre pilier du, du, du travail du CALP qui est le renforcement des capacités, c'est aussi un élément clé de la préparation et c'est là que vraiment on va se focaliser en 2016, c'est-à-dire euh, essayer d'identifier quels sont les... Euh, les déficits en, en matière de, de préparation au transfert monétaire au sein de différentes organisations dans la région et comment est-ce que CALP, via des formations, via un appui euh, individuel à ces organisations, euh, peut, peut maximiser leur préparation. American Donors, USAID, Food for Peace, US Global Development Lab presented the tools which they fund to support actors to be prepared, specifically in data collection, such as FuseNet an early alert system aimed at rapid response. Collecting reliable data remains a major challenge requiring skills and resources. Preparing for a cash response uh, would really contribute to a more rapid, efficient, effective, and relevant response. Um, I think there's a lot of different ways that you can prepare for a cash response, and one of the primary um, ways of doing so is to really get a very solid understanding about what the operational environment is, um, how the uh, markets function, how they don't function, who the main actors and stakeholders are, what the regulatory and legal environment is, what potential barriers are to operationalization, so understanding uh, who the vulnerable groups are and where they're located. I think having a solid understanding of all these various factors that will affect your programming um, will help you to be able to prepare yourself or to prepare the organization for a more effective and efficient response. Understanding where the gaps are in the service delivery will help you to try to advocate to get more service providers in the market or um, promote a more enabling environment in terms of regulations and legal requirements and all those sorts of things. The recommendations drawn from this session are for each organization to adapt the existing standard tools for in-kind distributions to cash transfers, such as training, standard operational procedures, 
monitoring, evaluation tools, etc. These tools should ideally be developed for and by the different departments, IT, finance, logistics, etc. Use the OCAT as a working basis to identify the needs for institutionalizing CTPs. The emphasis must be put on the capacities of state and civil society actors and microfinance institutions.